የሬዲዮ እንግዳ የሬዲዮ እንግዳ ጤና ስጥልን የዛሬው እንግዳችንን በተለያዩ ትልልቅ ሀገራይ ጉዳዮች ላይ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ኢትዮጵያዊ ናቸው በስራለም ቆይታቸው በበሄራይ ስነ ህዝብ ፖሊሲ አርቃቂ ኮሚሽን ሰብሳቢ እንዲሁም የበሄራይ ስነ ህዝብ ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሆነው ወገናቸውን አገልግለዋል በመከተል ሚኒስትርነት ማረክ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የውጭ ግንኙነት የፈተህና ማስተዋቂያ ቢሮ ሐላፊ የፖፕሌሽን ሚዲያ ሴንተር ዓለም አቀፍ ደረጃት የኢትዮጵያ ተጣሪ ሆኖ ሲሰሩ በነበረበት ጊዜ ጠንካራ ሐሳብ ይዘው የተሰሩ ተከታታይ የሬዲዮ ድራማዎችን በመምራትና በማስተባበር በተጨማሪ በጤናና ማህበራዊ ጉዳይ ለውጥና ግንዛቤ እንዲሰርጽ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዝዳንት በመሆን ከነደራሲና ሃያሲ ብራሁም ዘሪውን ጋር በመራር ዘመናቸው የማይቆጩበት ስራን አከናውነዋል የዛሬ እንግዳችን ምንድናቸው በወይታችን ስኬቱን ብቻ ሳይሆን ያለፉበትን ውጣ ወረድም እንመለከታለን ለ5 10 ታመታት በሚጠጋው የጋዜጠኝነት ህይወታቸው በመስራች ድምጽ የብስራት ወንጌ ሬዲዮ ጣቢያ ቆይታቸው በመርመራ ጋዜጠኛ ዘጋባ የሰሯቸውን ፕሮግራሞች እየተቃቀሰን ለምንድና የማይረሱ ገጠመኞቻቸውን እያወጋን አብሮነት ይኖርናል አሁን ሳምንታዩ ከመናውና ከመንሰማው ፕሮግራማችን መሰማት ይጀምራል። የዛሬው ዝግጅት ራስ ሌላ እንኳን ቢዘገይ መሰረታዊ ጉዳዮች እንዴት አይመዋሉም የሚል ይሆናል። ታሪኩ የተመሰረተው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሁለት የቆዳ ፋብሪካዎችን በተመለከተና ከሰራተኞችም ጋር አብሮ ባደረገው ውይይት ነው። ጠቅላላይ ፕሮግራሙ ሐሳብ ግን ማምረቻዎችንና ላባደሮችን የሚመለከት ይሆናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ንጉሴ ተፈራ። አሁን የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ናቸው ወደ ቀድሞ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ቤቱ እንኳን በደና መጥ ብላለሁ እናት ቤቱ ለበት በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ብርሃኑ ዛሬ እዚ ስመጣ በጣም ከፍተኛ ትዝታ ነው ያለኝ ከሁሉ በላይ ደግሞ ሄነን እድል ሰጥታችሁኝ ከእናንተ መካከል ተገነጨ በጣም ልዩ በሆነ ስቱዲዮ ድሮን ሰራበት ካልነበረው ውጭ የሆነ በጣም አስደናቂ የሆነ እዚ ቦታ መጥቼ ተዝታይን የነበረኝን ምክንያቱም በኢትዮጵያ ሬዲዮ ራስየን ያየሁበት ራስየንም ያገኘሁበት የተማርኩበት ከብዙዎች ጋር የተዋወቁበት ከህዝብ ጋር የተገናኘሁበት ሬዲዮ ጣቢያ ስለሆነ ትዝታይ እጅግ ብዙ ነው እንደመነሻ ያድርጌ ቆጥሯለሁ በጣም ነው ማመሰገነው እንግዳችን ሆኖ ጥሪያችንን አክብረው ማካከላችን በመገኘቱ በኢትዮጵያ ሬዲዮና በኤፍኤም አዲስ ዘጠና ሰዋት ነጥብ አንድ አድማጮ ይስም እና መሰገናለን ይፕሮግራም እንግዲህ ቀደም እንደተጠቀስነው በሁለቱም ሚዲያም ነው የሚተላለፈው በኢትዮጵያ ሬዲዮና በኤፍኤም አዲስ ዘጠና ሰዋት ነጥብ አንድ አድማጮቹ አስተስ ለሰጡንም የምትፈልጉ የስቱዲዮ ስልካችንን ተጠቅሙ ግርማ ወልደ ማርያም ስልኩ አካባቢ ነው ውይይቱን ብርሃኑ ገብረ ማርያም እየመረው አብረን ቆይታ እናደርጋለን ወደ ቀዳማይ ጉዳያችን ለፍ ዶክተር ከትምርት ዝግጁነቱ ጋር በተያያዘ እስቲ ሰብሰብ አድርገን 
እንመልከታቸው የልጅነት ህይወቱን እንዲሁም የትምርት ዓለም ዝግጁነቱን አሁን ላሉበት ደረጃ ለመدرسም የቤተሰቦቹ አስተዋጽኦ ነበር አባቱ ጋዜጣ ገዙ ነበር አንብቡ ይልወት ነበር እርሱ የሚያነቡ ነበር እናቶቱም ለመጻፍ ያላችሁ ፍቅር ቀላል አይደለምና ይሄ ሁሉ አሁን ላሉበት እንደ መሰረት የሚቆጠራልና ልጅነቱ ላይ እነኝንም እየተቃቀስን ብናወራቸው እኔ እዚሁ አዲስ አበባ ከአዲሱ ገበያ ከፍ ብሎ አሁን የሸገር ሬዲዮ ጣቢያ ካለበት ዝቅ ብሎ የተወለድኩትም ያደኩትም ትዳሪጄ ስከውጣሁኝ 28 አመት ይدرس እዛ ነው የኖርኩት የተወለድኩትም የተወለድኩት አብዛኛውን ህዝብ ከመיוקሉ ተራ በተሰበ ነው የተማርኩትና ትምርቴን የጀመርኩት በቄስ ትምርት ቤት ነው ሩፋኤል አጠገብ በእንብሬ ኃይለ ጎርጊስ የሚባሉ ነበሩ እዛ ግብቼ ሃሁ ቁጥሬ መልክተን አቦጊዳን ወንጌልን ዳዊትን ደግሜ ነው እየጨረስኩት ከዛ በኋላ የአንደኛ ደረጃ ትምርት ያን ጊዜ ጥሩ ትምርት ቤት ነው ይባል ከነበሩት አንደኛ ደረጃ በ1924 አመተ ምህረት የተቋቋመ ቁስቋም የሚባል ትምርት ቤት ከሽሮ ሜዳ ከፍ ብሎ እንጦጦ ግርጌ ስር ነበር እኔ ግን የሚሄደው አሁን የተሰራው እንጦጦ ፓርክ አለ ለክ እንጦጦ ፓርኩን አቋርጭ ኮዲያ ከጎጃ መንገድ ወደ እንጦጦ በር ነበር አቋርጭ በጫካ ውስጥ የሚሄደው 10 ኪሎሜትር አንድ መንገድ ደርሶ መልስ 20 ኪሎሜትር ይሄድኩ ነው ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ በግሬ ህጂ ተማርኩት ከጓደኞች ጋር ማለት ነው እዛ አንደኛ ደረጃ ትምርቴን ከጨረስኩኝ በኋላ ወደ ተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ነው የገባሁት ከተፈሪ መኮን ትምርት ቤት ያሳጠርኩ ለይት ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና ስነ መንግስት ነው የተማርኩት ከዛ በኋላ ወደ ዘመቻ መምሪያ ከገባሁን በኋላ እንግሊዝ ሀገር ያውሮፓን ዩኒየንን ፈንድ በማሸነፍ በዘመቻ መምሪያ ተልኬ ወደ እንግሊዝ ሀገር ዌልስ ሄድኩኝ እዛ የጋዜጠኝነት ትምርት የማስተርስ ፕሮግራም ከዛም ደግሞ የዴቨሎፕመንት ኮሙኒኬሽን ፒኤችዲ ተማርኩ ከዛ እንግዲህ ሌሎቹ እንደው በአሜሪካና ሀገር በተለያዩ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎች ጆን ሆፕኪንስ ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ እና ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ በኮሙኒኬሽን ስፔሻላይዜሽን የተለዩ ሰርቲፊኬቶችም እንዲወስድ ያለው እንደዚህ አይነት ብዙዎች ናቸው ለጊዜው ይሄ የትምርት ተመክሮ ይሄ በቃ ይመስለኛል ቀደም የጠየከኝ እንደው ይሄንን ሳስብ የቤተሰብ ወንድችና የሌሎቹ ያደረኩት አንዱ አባቴ ድሮ በጠላት ጊዜ ወታደርም ነበሩ ከዛ በኋላ ሐረር ጉምሩክ ሰራተኛ ሆኖ የአረቢኛ የሶማሊኛ የኦሮሚፋና የአማርኛ ቋንቋ ይናገሩ ነበር አዲስ አበባ መጣው ከዛ በኋላ ጠበቃ የጥብቀና ስራ ድሮ አቦካቶ ይባው ወይም ነገር ፈጅ ይባል ነበር ጠበቃ ሆኖ ሁሉ ጊዜ ጋዜጣ ይገዙ ነበር ስለዚህ አንዱ በጣም ይረዳኝ ያንን የገዙትን ጋዜጣ አንብብልኛል በልጅነቴ ስለዚህ በአለም ላይ ስላለው ሁኔታ ገና ልጅ ሆኜ በትንሽነቴ አባቴ ከመይገዟቸው አዲስ ዘመን የዛሬቱ ሰንደቅ አላማችን ጋዜጣ ብዙ ለመማርና ለማንበብ ትንሽ ነቃ ለማለት ይቻልኩ ይመስለኛል በዚህ አቅጣጫ ይሄ ብቻ አይደለም አባቴ መጽሐፍ ይገዙና ይሄንን አንብበን ሳትጨር ሳትተኛ የሚሉኛል ስለዚህ የመጽሐፍ ፍቅር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ያደረብኝ እና አባቴ በዚህ አቅጣጫ በጣም ባለ ሁለት አይነቱ ጋዜጣ እንዳነብ እንድወድ ጻፍ እንዳነብ እንድጨርስ ያደረጉኝ አባቴ ናቸው ስለዚህ በልጅነቴ ሃይስኩል ይያለው ብዙ መጽሐፎች ለመግዛት ይየ ነበር ሌላው እናቴ ከ በበሽታ በህበም ምክንያት ከአባቴ ተለይታ ጉልሌ ከቤተሰቦቹ አጠገብ አንድ ትንሽ ቤት ተሰጥቷት ትኖር ነበርና ስለዚህ እንደ ሌሎቹ ዘመዶቿ ወይ ወንድሞቿ እና አህቶቿ ከሌላ እንደ ተወለዱት ቦታም የምትሸጠው ዛፍ ምን እንደም ተሳድግበት ምንም ነገር አልነበረም ስለዚህ ላሞች ነበሩት ወተት ነበር የምትሸጠው እነኛ የምታልቡትን ወተት እኔ በየመንደሩና ማhall ከተማም ይሄድኩኝ ለተከራዩ ሰዎች ሰጣለሁኝ እና በእንደዚህ አይነቱ ኔታ ስለዚህ እናቴ በዛ አቅጣጫ በዚህ ችግሯ ውስጥ እንኳን ሆነ መጽሐፍ ግዢልኝ ይሄንን በመልበት ጊዜ አንድ አንድ ጊዜም በእውነት አስተማሪም ጠይቆኝ አይደለም እንዲ መጽሐፍ ወጥቷል ሲባል ለመግዛ ስለበፈልግ አስተማሪ አዘውናል የምንማርበት መጽሐፍ ይያልኩኝ እናቴ ያንንም ታሪክ አንድ አንዱን ስለማነብ እሷም የመጽሐፍ ፍቅር ስለነበራት በዚህ ምክንያት በእውነት በችግሯ ያላትን ገንዘብ በመጣበብ ያገኘችው ለኔ መጽሐፍ ትገዛ ነበር ይሄ በጣም ምርቶኛል 
ከዚህ ባሻገር ካባት የዳ ከዳቴ ቁስቋም ትምርት ቤት ስማር በእውነት እንደው አንድ መምህር ነበር ያማርኝ አስተማሪ አቢ ተመስገን የሚባሉ ግጥም በመጽሐፍ ይሄ ክርክር በማድረግ እንደው ይሄን አይነት ሁኔታ እንዳዳብር ያረዱኝ ይሄ ደሞ ተፈሪ መኮን ትምርት ቤት አብሮኝ ሄዶ እዛ አይነበሩ ሁለተኛ ደረጃ ያስተውሳሉና በክርክር ክበብና በውይት ክበብ ልቁ ተሳትፎ ነበር ልቁ ተሳትፎ ነበርኝ ተፈሪ መኮን ትምርት ቤት ደሞ በየ 15 ቀኑ አንድ መጽሐፍ አንድ በክ ሪቪው ማድረግ ነበር ይሄ የትምርት ቤቱ ካኒዲያኖች እዛ ትምርት ቤት ውስጥ በስንታመታችሁ ማለት ነው ይሄን እንግዲህ እኔ እዛ ስገባ ወደ 17 አመት ገደማ ነበርኩኝ 16 አመት አለ አይደለ እና በዛው ውስጥ በደብርኩበት ጊዜ አንዱ ይሄ በጣም አድርኮ እርርቶኛል ሌላው ከዚህ ጋራ በጣም የረዳኝና መጽሐፍ እንድረዳ አደረገ የኛ ኖተት ይከራዩ የነበሩ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ባህበረን ያቋቋሙ ቢሲዮናውያኖች እኛ ሰፈር ነበርውና መጽሐፍ ቅዱስ ከማጥናት አቋያ ሌሎችም ወደ 10 የሚሆኑ አለም አቀፍ ኮርሶች አምጥተውልኝ ሃይስኩል ይያለው ተምር ይጨርሽ ነበር ይሄ ማን በባህል የረዳኝ ያዘጋጀኝ ከዛ በኋላ ደግሞ መጀመሪያ ስራ ይጀምርኩት ሳውዘርን ባፕቲስት ሚዲያ ሴንተር የሚባል ነው እዛ አምስት መጽሐፎችን መንፈሳዊ መጽሐፍቶችን የመተርጎም እድላግንቻለሁ እና እንደተርከው ውጭ የመጡ በጣም ጥሩ የተጻፉ መጽሐፎችን እኔም የተማርኩባቸው ለመ እንደኚህ እንደኚህ ይረዱኝ ሆኖ አግኝቻለሁኝ እና ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የኬንያ መሄዴ ነውና እኔም ሀገዙኝ መስለኝ ዶክተር መናለባት በሺ 960ዎቹ ውስጥ በመስራት ድምጽ በስራት ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ የሚተላለፈው ከፍሬ ማደር የተሰኘው ፕሮግራም አዘጋጅ ሆኖ ሰርቷል ፕሮግራሙ ወክታይና አለም አቀፍ ጉዳዮች በትንታን የሚቀርበት ነበር ይህን ፕሮግራም ቀደም እንደተጠቀሱት ኬንያ በአማካይል አንድ አመት በሬዲዮ ጋዜጠኝነት ተመረው ከመጡ በኋላ ማዘጋጀት የጀመሩት የመጀመሪያ ፕሮግራሙ በህይወቱ እንደነበር የሚታወሳል ምናልባት እድሉን እንዴት አግኝተው በስራቱ እንግዲህ ተቀላቀሉ ጋዜጠኝነቱንስ እንዴት ጀመሩት ለማለት የኔ ህይወት እንደው አንድ አንድ ጊዜ ሳስበው በጣም ሪሊ መለኮት አይ ግጥምጥም ሻለበት ይመስላል እና ቀደም እንዳልኩት እዛ ሳውዘርን ባፕቲስት ሚዲያ ሴንተር ሰራ ጥሩ የሆኑ የትርጉም ስራዎች እንደገና ደግሞ ህዝብን የሚያስተምሩ በካሴት ጤና ነክና ማህበራዊ ነክ ፕሮግራሞች ያዘጋጀን ወደ ተለያዩ የሚሲዮናውያን ድርጅቶች ወዳሉበት ማስተማሪያን ልክ ነበር ስለዚህ እኔ ተመለከተ አንድ ዶክተር ጆን ቼኔ የሚባል አንተ ከብስራ ተንግል ሰዎች ጋዜጠኞች ከመሰለጥኑበት ጋራ ልካለው ኬንያ ሄደ ተሰለጥናል አለን ከዛ በፊትም አንድ አጫጭር ኮርሶችን ኬንያ ሊሙሩ የሚባል ቦታ ሄጀው ሲጃለው እዛ በሄድኩበት ጊዜ ተክሌ ኋላ የሚባል ብዙ ጊዜ በጀርመን ሬዲዮ ጋዜጠኛ የነበረ አብረን እንዲሰለጥናል ከዛ ስመጣ ተክሌ ኋላ ግጥምጥሞሹ ለማሳየት ተክሌ ኋላ ዛ ይሰራዋቸው አንድ አንድ ፕሮግራሞች አስተውስ ነበርና ለምን አንድ ሁለት ፕሮግራም በኔ በኔ ፕሮግራም ላይ የምስራች ድምጽ መተ ተቀርጸ በብስራት ወንጌል ሬዲዮ አባይ ተላለፈ ማለት ሁለት ፕሮግራሞች ሰራሁኝ ሁለት ፕሮግራሞች ሰራይ በብስራት ወንጌል ዳይሬክተር አቶ ጌታ ሆነ የሚባሉ እንዲ በእንደዚህ አይነት መንገድ ፕሮግራም አቀነባብሮ የሚሰራ ሰው ይሄ ሰው የት ነው ያለው የሚል የለም ሌላ ድርጅት ነው የሚሰራው ሚዲያ ሴንተር የሚል በዚህ ምክንያትኛ ጋር ለምን አትረዳንም ኤሚል እዛ እየሰራው እዚህ እንድሰራ መጀመሪያ ጠየቁኝ ከዛ በኋላ ጀመርኩኝ የፍሬ ነገሮች ማሐደር የሚለውን ፕሮግራም ለኔ ሰጥቶኝ ያ ፕሮግራም ያ በአለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ነገሮችን እየሰራና እየቀረበ ነው በዛ ጊዜ የሚያደምጡ ሰዎች አቆታል ያንን ሬዲዮ ጣቢያ በቅርብ ከመያደምጡ መካከል ሊቀመን በር መንግስቱ ነበር አንዱ ያቀርብኩት ፕሮግራም ምስራቁን እንከተል ወይስ ምዕራቡን የሲአይኤ ደባና የኬጂቢ በአለም ላይ የሚሰራቸው አሳሳቢ ነገሮችና በኢትዮጵያ ሽግግር ወቅት ያለው አደጋ ምንድነው የሚል የሰራዋቸው ፕሮግራሞች ያ በሀገር ውስጥ ትልቅ ሆሬ ሆነ ምክንያቱም ሲአይኤ በዚህ አይነት መንገድ በአለም የሚሰራቸውን ኬጂቢ የሚሰራቸውን እንደኔ ተንተኖ ከዛ በፊት ያቀረበ ያለ ብዙ ሰዎች ምን እንደኝ ስማቸው ነው ያቆጥብና ያንን ፕሮግራም እንዳደመጡ ያ ፕሮግራም ከብስራቱ ወንጌል ተወስዶ ሊቀመን በሩ አስመጥቶ በካሴት ተደርጎ ለደርጋ ባላት ተሰጠ ተቀርጾ ቢሮአቸው ድረስ ሄዶ ማለት ነው ሄዶ ተቀርጾ ከዛ በኋላ በጋዜጣ በፖሊስና አርብጃው በሌሎች በጋዜጦች ላይ እኔ እዛ ሆኘ እንዲታተም ተደረገ አንድ ቀን ዘየ መስራች ድምጽ ቁጭ ብዬ ሻለቃ ፍሳ ሀገዳ የደርጉ የፕሮቶኮል እንትን የነበሩ 
ሳቸው ቢሮ ይدرس ስራች ደምጻብ ይدرس ይመጣሉ እዚህ ባምቢሳ ጠገብ ያለው ይመጣሉ ይሄ ንጉስ የተፈራም ይባለው የቱ ነው ያነ ዲሲአይ ፕሮግራም ይሰራል ለሰዎች ይደናገጣሉ ያለ ጊዜ ከደርግ ጋር ያለ ግድኙነት አሳሳቢና አስጨናቂ ስለነበረ ሁሉም ከደንጋጥ እና ማው ራስ የምጭምር ከዛ በኋላ አስተውሳለሁ በመኪና ይዘውኝ ይሄዳሉ እና ሊቀመን በር ይፈልጋል ያለው ሊቀመን በር ይፈልጋል እና ኢሚዲየትሊ ዛሬ ላይ ይፈልጋልሁኝ ብሏልና ተነስ ውጣለኝ ከዛ በኋላ በመኪና ገባለሁ ያለ ምንም ፍተሻ ሊቀመን በሩ ቢሮ አጠገብ ድረስ ይሄዳለሁ እዛ እዚህ ክፍል ግባ ይሉኛል እዛ ስገባ ቢሮ ውስጥ ያየሁት ምንድነው ከ ከመቀመጫው ጀርባ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፎቶግራፍ አለ ስዕል አለ እና እንደ ልብ በስል ያለበት በብዙ ቦታ ሲሸጥ ምንነው አለ ወንበሩ ላይ አንድ የፊልድ ጃኬት ተቀምጧል ጠረጴዛው ላይ ኮልት ሽጉጥ አለ ስለዚህ ከወታደራዊ መንግስት ከማየው ከኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል ጋራ ከሽጉጡ ጋራ የማቢሮ እንደሆነ ግራ ይጋባ ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ነበር በኋላ እንደተረዳውት ያ ቢሮ የንጉሱ ቢሮ ነበር ቀዳማይ ኃይለ ስላሴ ቢሮ ነበር እሳቸው የሰቀሉትን ፎቶግራፍ አላወረዱት ነበር ይገርም እስከ ብዙ ጊዜ ዛ ቢሮ ገብቻለሁ አላወረዱት እና በኋላ ካደ ከ15 ደቂቃ በኋላ መጥቶና አንተን ንጉሴ አሉኛው ኔኔኝ አልኳቸው ከዛ ቦድ የፖሊስ የመጀመሪያ ስሜት ወን ነገር ልክ ሲያያቸው ምን ተሰማውት አድድጋቴ አሁን ምክንያቱም የተጠራውበት ሙሉ ገጽታውን ስለማላቀው ያይ ደሞ የኬጂቢ እና የሲአይ ጉዳይ ብዙ ሀገሮችን የሚነካካ ስለሆነ ከዚህ አግጣጭ የመጣ ሲኖር ወይስ ምንድነው የሚል ስጋትን ፍራትም ነበር በጣም የሚደነቅ ነው እኛ አይታል በየጋዜጣው ላይ እንዲወጣ ይሄ የኛማ ባላት እንዲያደብጡ አድርገናል ከንግዲህ ወዲህ ብስራቶ ወንጌል የምትሰራበት እሱንም ለራሳችን ስራና ፕሮግራም ወደፊት እንወስደዋለን የሚቀር አይደለም ግን አንተ ካሁን ጀምሮ ወደኛ ጋር መተህ እንደዚህ አይነት የዓለምን ሁኔታ በጥሩ ትንተና የሚያሳየን ሰው እንፈልጋለንና ወደዚሁ ተመጣለህ የሚል ነገሩኝ ወጣሁኝ ከነሐሴ 15 ጀምሮ ከጊዜው ተደራይ አስተዳደር ድርግ የተጻፈ ደብዳቤ ይደረሰኝ በኢትዮጵያ ሬድ በማስተዋቂያ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ሬዲዮ የፖለቲካ ኮሜንታተር ሆነ እንድትሰራ ደሞ ዝህም ቀድሞ ከጽፈት ቤቱ ወጣ ደብዳቤ ማለት ነው። አዎ ከጽፈት ቤቱ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንዲቀላቀሉ ማለት ነው። እንዲቀላቀሉ አዎ ድሮ ዶክተር ዴቪድ ታልቦት የሚባሉ ጥቁር አሜሪካ የነበሩ የጃማይካን ተወላጅ እሳቸው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ቢሰሩ ነበር እና እሳቸው ስራቸውን አቆሟል ከዛ ደሞ ውስጥ ተቀንሶ ያንተ ደሞ እዚህ ከፈል ይሄሚል ደብዳቤ ተጽፎ ደረሰኝ በዚህ ምክንያት ብስራቶ ወንጌልን ለቀኩኝና ሳላሰበው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ተቀላቀልኩ መልካም እንቀጥላለን ጥሩ ጥሩ ነገር ይያነሳ ነው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ጉዳይ ከተነሳ ከመናየውና ከመንሰማው የተሰኘ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ያቀርቡት የነበረው ፕሮግራም በአርማቱ ይዘን ተወዳይ ዝግጅት እንደነበር በርካታ ነባር አድማጮች ተስተውሳላችሁ በእያምናለሁ በሀገራችን በመርማራ ጋዜጣ ታሪክ ውስጥ ዶክተር ንጉስ የተፈራ ስሙ ቀድሞ ነው የሚጠቀሰው እንደማሳያም በቀን ውስጥ ከ100 ያላነሱ ደብዳቤዎች ይደርሶስ ነበር እንደሰማውትም ከዘፈ ምርጫ ቀጥሎ በማዳበሪያ ደብዳቤ ከመይመጣላቸው አዘጋጆች አንዱም እንደነበሩ ይታወሳል እኛም ዘንድ በቀበሉ እንደ አይነት በደለ የተፈጸመ ነው ከሚሉት ጀምሮ ብዙ ድጋፍ የነበረውን ያህል አርፈ ተቀመጥ መባል የሚኖርል ሲንጀር ኩባንያና ለዘመናት ሲያካሄድ የነበረው አሻጥር ከውጭ አሻጥር ይልቅ የኛ ዳተኝነት እንዲሁም ሞዝቮልድ ላይ ሰሩትን ፕሮግራምና ሌሎችንም ባጥሩ ጠክሰን ህዝቡ ልብ ውስጥ የፈጠረው ርካታና ታይዙ የሚደረሰበት መዘዝ ካለን በእናንሳው ጥሩ ነው ከዛ በፊት ግን እስቲ በቅድሚያ አድማጮችም ከተቀስኳቸው ከርሶ ፕሮግራሞች መካከል ባጥሩ የተወሰኑትን ላሰማቸውና ከዛ ወደ ከመናየውና ከመንሰማው ተውስተው እንጋዋለን አሁን ሳምንታዩ ከመናውና ከመንሰማው ፕሮግራማችን መሰማት ይጀምራል የዛሬው ዝግጅት ትረስ ሌላ እንኳን ቢዘገይ መሰረታዊ ጉዳዮች እንዴት አይሟሉም የሚል ይሆናል ታሪኩ የተመሰረተው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሁለት የቆዳ ፋብሪካዎችን በተመለከተና ከሰራተኞቹም ጋር አብሮ ባደረገው ውይይት ነው 
ጠቅላላይ ፕሮግራሙ ሐሳብ ግን ማምረቻዎችንና ላባደሮችን የሚመለከት ይሆናል የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ንጉሴ ተፈራ የሲንጀር ኩባንያና ለዘመናት ሲያካሄድ የቆየው የኢኮኖሚ አሻጥ ከሰማንያ አመታት በላይ በኢትዮጵያ የቆዩ የውጭ ሀገር የንግድ ኩባንያዎች ለማግኘት ቢቸግርም የሲንጀር ኩባንያ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ያንኑ የሚያላ አመታት ያሳለፈ የውጭ ሀገር የንግድ ድርጅት ነው ሲንጀር ኩባንያ በኢትዮጵያ ውስጥ 80 አመት ምኖር ከዛ በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 10 እና 20 አመታት ያህል እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ ከኖሩ አንድ አንድ የውጭ ሀገር የንግድ ድርጅቶች ጋር የሚወዳደር አፈሯ ላይ የሚቀር ቋሚ ንብረት የለው ከውጭ አሻጥረኞች ልክ የኛ ደንታብስነት መጨረሻው ምን እንደደረሰ ታሪኩን ያጫወቱን ሰዎች ተመልሰው ያልነገሩን ይሁን እንጂ ታሪኩ ዑነት እንደሆነ ያረጋግጥ ነው በኢትዮጵያ ለብዙ ጊዜ ሲሰራ ቆይቶ ስለጠፋ አንድ ኢጣሊያዊ የንጻ ስራ ተቋራጭ አንድ አስገራሚ ታሪክ እናውቃለን በኋላ እንዳረጋግጥ ነው በዛሬውም ፕሮግራማችን በመናቀርበው ሌላ ታሪክ እንደምትሰሙት ታሪኩ ያንድ ሰው ታሪክ ብቻ ሳይሆን ያንኔም የብዙ ግለሰቦች የብዝበዛ ታሪክ አሁንም ምናልባት ያልተደረሰበት በተመሳሳይ ሁኔታ የሚገኙ ሰዎች ታሪክ ሊሆን ይችላል ታሪኩ ምንድነው ያውሮፓውያን የስም አጥራርና አሰጣጥ የተሰብስም አብሮ ተያይዞ መጻፉ ለብዙ የውጭ ሀገር ሰዎች እንዴት መጠቀሚያና ማወናበጃ ሊሆናቸው እንደቻለ ነው ምንድነው እሱ ሁሉም በአንድ ቤተሰብ ዙሪያ የሚገኙ ከሰማቸው ጋር የሚያያዝ አንድ ስም አለ ለምሳሌ ቤተሰቡ መጠሪያ የስም ግንድ አንቶኒዮ ከሆነ አባትየው ሚስቱም ልጆቹም በተለይ ወንዶቹ ወንድሙም የወንድሙ ሚስቱም ያንን አንቶኒዮ የሚለውን ስም እንደ መካከለኛና ዋና መጠሪያቸው ሆኖ ከመስጣቸው ስም ጋር ይያያዛል ስለሆነም ብዙን ጊዜ አባትም ልጅም ወንድምም አቶ አንቶኒዮ ወይም ሞዘሮ አንቶኒዮ ተብለው ሊጠሩ ይችላሉ ታዲያ በዚህ ስም አጠራር ዘዴ እንዴት ነው ሊጠቀሙ የሚችሉት ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል አርማቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የሬዲዮ እንግዳ ፕሮግራማችን ነው ይህ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ሬዲዮና በኤፍኤም አዲስ አበባ 97.1 የተላለፈ ይገኛል የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ናቸው ቀደም በኢትዮጵያ ሬዲዮ ከሰሯቸው ፕሮግራሞች መካከል ከመናዩና ከመንሰማይ ተሰኙትን እዛ ላይ ተሰሩ የተወሰኑ ፕሮግራሞችን አጠራርገን አሰምተናችኋል እስቲ ዶክተር በሰሯቸው ዝግጅቶች ለውጥ ያመጡ ፕሮግራሞች ካሉ ይጣቀስ መንግስቱ ሳኔ ሰጣባቸው ፕሮግራሞችንስ ብናስተዋውሳቸው እጅግ ቁጥራቸው በጣም ሁሉንም እናስተዋውሳልችል ግን ኢትዮጵያ ሬዲዮ በነበርኩበትና ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርት በሰራሁባቸው ሊቀመን በሩጋ ድርግ ጽፈት ቤት ደርሰው በከፍተኛ ደረጃ ውሳኔ የተሰጠባቸው ከ40 የሚበልጡ ፕሮግራሞች እንዳሉ አስተውሳለሁ ከዚህ ውስጥ አንዳንዶቹን እንደው ለአብነት ለመግለጽ ይችላል አንዱ የሞዝቮልድ ኩባንያ ታሪክ ነው ሞዝቮልድ እዚህ ራስ መኮንድል ያለ የኖርዌጂያኖች ድርጅት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እንደ ጥራት ምልክት ተደርጎ የሚቆጠር የቤት እቃዎችን የጽፈት መሳሪያዎችን ማባጃዎችን ፎቶኮፒ ማሽኖችን ለሆስፒታል ደግሞ የኤክስሬ ማሽኖችን ዴሎችንም እንደዚሁ እየተጠየቀ ብዙ እቃዎችን የሚያመጣና ሄኮሞዝቮልድ የተሰራ ነው ሲባል ትልቅ ምልክትና ስም ያለው ዘመናዊ የዓለም አቀፍ ድርጅት ነው ማለት የኖርዌጂያኖች ድርጅት ነው ይሄ ድርጅት የሚያደርገው በጣም በጥራራ ጸሃይ የደበረው ምንድነው ከውጪ የሚመጡ ለምሳሌ አንድ የጥቁር አንበሳን ሆስፒታል ኤክስሬ ማሽን መልከት ያ ኤክስሬ ማሽን ዋጋው 20 ሽብር ነው ከጣሊያ ነገር የሚገዛበት ተብሎ የተወሰነ ቢሆን እሱ ገስቲ ደብዳቤ ጽፈና ያ 20 ሺህ የሆነውን 45 ሽብር ነው ብላችሁ ኢንቮይስ ላኩልኝ 
እነሱ 45 ሽብር ነው ይላሉ ከዚህ ድብዳቤ ይጽፋል በዋጋውና በትክክለኛ ዋጋው በ20 ሽብርና በ45 ሽብር መካከለ ያለውን 25 ሽብሩን እንግሊዝ ሀገር በሚገኘው ባርክሌ ባንክ ይቀመጥልን ይላል ስለዚህ ከኢትዮጵያ የሚወጣው ገንዘብ ውጪ ባንክ ውጪ ባንክ ነው ከኢትዮጵያ የሚወጣው ገንዘብ በ20 ሽብር ስም የሚወጣው ዋጋ 45 ሽብር ነው የሚመጡ ቃዎች ከውጭ ሀገር የሚመጡትን እነኚህ ደግሞ የሚገርመው እነኚህ ድብዳቤዎችና ተዛዞች የሚሰጡት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ተብሎ ወደ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብለው ቆልፈው ታማኝ በሆኑ ኢትዮጵያውያኖችና የውጭ ሀገር ሰዎች የሚሰሩ ስራዎች ናቸው እና እንግዲህ አንድ አንድ ሰዎች ታማኞች ለጊዜው ስለሆኗቸው እስከመጨረሻው አብራቸው የሚቆዩ መስሏቸዋል ግን ታማኝነት የጥቅም ግጭት እስካልመጣ ያኔ ይፈርሳል ይፈርሳል ስለዚህ በተለያየ መንገድ የተጋጩ እነኚህን ሰነዶች በሙሉ ይዘውን ይቀመጡ በጣም ያስደንቅ ነው የሚያስፈራም ነው አላ አይደለም ይሄ እንግዲህ ለብዙ አመታት ለ30 አመታት በላይ በእንደዚህ አይነት መንገድ የውጭ ምንዛሪ የሚያወጣ ይሄ ብዙዎች ሲሰሩበት የለም ኖሩ ነው ስለዚህ ይሄንን በብዙ አግጣጫ ሰራንና ሲያበቃ ሻለቃ ተካሊ ባልቻ የሚባል ይደርግ የለውጥ ሐዋርያ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ነበር እሱ ነው እኔን ፕሮግራም ያደምጣው በጣም ከፍተኛ ሲሆንበት ወደ ሊቀምን በሩ ቢሮ ይላካል ፕሮግራም ከመተላለፉ በፊት ከመተላለፉ በፊታው ዝም ብሎ አይተላለፈም ስለዚህ ያ ፕሮግራም ተላከ ሊቀምን በሩ አደመጡት ኮሚቴ ከንግድ ሚኒስቴር ከደህንነት በቷለቃ ብርሃኑ ሰርጾም ይባል ሲኒየር የሆነ ሰው አንድ ከሶስት መስሪያ ቤቶች ተደረጉ ያን ሁሉ ፋይል አውጥተው ሲያዩ እኔ ከባህር ውስጥ የወጣ ነገር ነው ያቀርብኩት እና ከዛ በኋላ ሞዝቮልድ በሰራው የወንጀል ስራ ያለ ምንም ካሳ በመንግስት እንዲወረስ ተደረገና ውሳኒ ሲሰጥ ያ ፕሮግራም እንዲተላለፍ ተደረገ ሲተላለፍ የነበረው ድርግ ጽፈት ቤት ውስጥ ከሞዝቮልድ ውስጥ ከሚሰሩ ዘመዳሞች ነበሩና ያ ፕሮግራም እንዲተላለፍ አልፈልጉ አልተፈልጉ በመጨረሻ ሰዓት ላይ የሆነውን አንድ ኢንሲደንት ልንገር ሻለቃ ተካሊን ባልቻ በእውነት በጣም የሚደንቅ ሰው ነውና እሱ አይቆጣጠረው ምንጉስ እንደፈለገ ነው ፕሮግራም የሚሰራው የተባለ ብዙ ጊዜ ታማ ስለነበረ ይደውሉለትና ለከሊቀ መንበሩ ቢሮ ይተላለፍ የፕሮግራም አሁን ሳኒ ተሰጠ ተብሎ ሲመጣ ሱ ጋር ከደረሰ በኋላ ቆይ ለአንድ ነገር እና ያለን በሚል የደርጉ የማስተዋቂያ ኮሚቴ ሐላፊና የኢኮኖሚ ሐላፊው ሁለቱ ተነጋግረው ከነኛ ሰዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት እናውቃለን ሊያስቀሩት አንድ አንድ ምን አደምጠውና ምን ጨምርበት አላል ደባው ከዛ ያሉ ሰዎች ነግረውት አለ እሱ ማለት ፕሮግራሙ እንዳይተላለፍ ጊዜ ለመግዛት ነው የሚደረገውና ምን አለ ተመካከርና ሲያበቃ ምን አላቸው የኢትዮጵያ ሬዲዮ አሰራሩ ለ12 ሰዓት ነው ቀድሞ ፕሮግራሞች በሙሉ መስመር ላይ የሚገቡት ስለዚህ ይሄን ፕሮግራም ከመጣ ጊዜ ጀምሮ አሁን በዛ በ12 ሰዓት ውስጥ የገባ ስለሆነ ያንን ነቅሎ የሚወጣ ከሆነ ሁለት ሰዓት ላይ የሚተላለፈው ትልቁ የማስተዋቂያ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዜና የኢትዮጵያ حزب የሚያደምጠው ሁሉ መቆሙ ነው ይሄንን ሐላፊነት የምትወስዱ ከሆነ ከማሽን ውስጥ አወጣውልኝ አሃ ትልቅ ማሳሪያ ነው አዎ እና አላቸው ከዛ በኋላ ይሄ ነው እንዲያሰራሩ አሉ አዎ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ፕሮግራም ሊተላለፍ ይቻል በእንደዚህ አይነት መንገድ በእውነት ይሄ ብቻ አይደለም ያፋሩስ ሌላው ያፋሩ ጉዳይ በእውነት ሊቀምን በርም ከቢሮአቸው ወጥተው ይሄዱበት ትልቅ ኢቨንት ነው በዚህ ፕሮግራም ምክንያት ማለት ነው በዚህ ፕሮግራም ምክንያት ምን እንደነ የሆነ መሰለ ለሁለት ሳምንት ገደማ በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን በጋዜጦች ሁሉ ያፋር حزب የከብት ጭራ መከተሉን ጥቶ ሰፍሯል የሚል በሰፈራ ፕሮግራም በሰፈራ የሚል ጋዜጣውም ሬዲዮም ቴሌቪዥኑም ይሄን ነበር የሚያወራው ዜና ዜና ፕሮግራም ፕሮግራም ተሰርቶበት ለሁለት ሳምንት ብዙ ኢንተርቪዩዎች አንድ ጓደኛችን ያፋርኛ ፕሮግራም የሚሰራ ኡመር አሊ የሚሞራ ለኢትዮጵያ ሬዲዮ ማለት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ያፋርኛ ፕሮግራም ይሰራ ነው ቢሮ ይመጣና ንጉሴ በእውነት እነቱን አሳያለሁ ምትል ከሆነ ይሄ ያለፈው ለሳምንት 100 ሺህ 200 ሺህ ያፋር حزب የከብት ጭራ የግመል ጭራ መከተሉን ትሉ ሰፍሯል የሚለው ውሸት ነው እስቲን ይሄ አንድ ሰው ማታገኝ ዴ አንድ ሰው ማታገኝም ይለኝ ስለዚህ ካቶ ተስፋይ ታደሰ ያን ጊዜ የሬዲዮ ሐላፊ ምንብሩ በኋላ ቋሚ ተጠሪ የነበሩ ከሳቸው ከሳቸው ጋር ተነጋገርና እኔ ኡመር አሊ ለአከማሪያም ደምሴ ለብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይሰራ እነሱን ሁለቱን ቲም ይጂ እኔ ወደ ሐላይ ደጊ ሄድኩኝ አፋር አፋር ሄድኩኝ አፋር ሄድን ከዛ በኋላ ሐላይ ደጊ በመንደርስበት ጊዜ እንኳን አንድ ሰው በሰማይ ላይ የሚበር ወፍንኳን 
የለም እቺ ፕሮግራም ላይም ተጠቅሳለች አዎ እንዳ በጣም የሚያስደንቅ ነው የሚያሳስብህም ነው ያ ሁሉ ሁለ ሳምንት ርእስ አንቀጽ ይጻፈበት ስንት ኢንተርቪውስ ይቀርብበት ከዛ በኋላ ማን ነው ቃለ ምልልሱ ላይ በግባትነት የተጠቀሙት እነሱ እነማ እነኝ የጎሳ መሪዎችን የጎሳ እኝ የጎሳ መሪዎችን ያውራጃ መሪዎችን ያዋሸለቆ ሰራ ሐላፊዎችን እነኝን ሁሉ እዛ ፕሮጀክት ውስጥ አብረው አስፈጻሚና ፈጻሚ ሆኑትን ሁሉ ተጠቅመዋል እኛ ምንኛን ሰዎች ፈልግንና ቴፒዘን የሚያስገርመው ነገር ጠየቋቸው ያቦ የጎሳ መሪው ኖ ኖ እኛ 300 ብር ተሰጥቶን ፎቶግራፍ ተነሳላችሁ ተብሎ ወደ 100 የሚሆን ከባድ መኪና አምጥተው ቃችልን ሁሉ በዛ ጭነውልን እዛ ገባን ሁለት ሳምንት ቆየን ፎቶግራፍ ተደሳን እንደገና ገንዘብ ከፍለው ንቃችልን አውጥተን ተነሳን ይሄ ብቻ ነው አሉ ለማመን ያስቸግራል በቴፕ ላይ እንደገና ደግሞ ያድን ስራ የሚያስተባብሩን ፕሮጀክት ሐላፊውን ሳንደጋግረው ይለም ከመንግስት ብርቱ ሚኒስትር የሚለብዳብ ቤተጽፎ ከአዋሽለቆ በትወልድ በዛ ሁኔታ ነው ያስፈጸመው ነው እናንተ በማታቁታት ትግቡ የሚል ማስተንገቂያና እንትም ነገረን ስለዚህ አይታችሁ ከመጣችሁ በኋላ ፕሮግራሙ ተሰራ ፕሮግራም ተላለፈ አየር ላይ ያለ አየር ላይ ያለ አየር ላይ ለማዋል ሙግት ነበር በማግስቱ አቶ ተስፋይ ታደሰ ምንም ተጠርተን እኔም ሁለት ሰዎች ቁጥዋት ኢቢሮ ይሰጋባ ከማስ ከሬዲዮ ይዘውኝ ወደ ሊቀመን በሩ ቢሮ ሄደን ሊቀመን ማታውኑ ቴፕ ተወስዶ ነበር ሊቀመን በሩ ያን ሲሰሙ ያጋጣሚ ደሞ ምንድነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያንድ ለት ማታ በቴክኒክ ምክንያት ሳይሰራ ስለነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደምጠው አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ያደበረ ቴሌቪዥን የሚያለም ይህን ፕሮግራም ነበር ሲያደምጠ የነበረው ስለዚህ ሁሉ ሰው አድብጦታል እና በጣም የሚያስደንቅ የሚያስጨንቅ ነውና ሊቀመን በሩ ጋር ገባሁኝ ሊቀመን በሩ ልክስ ገባ አንዱ አገኘኝና አንዲ ድርጋ ባል ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያዘ አንተ እኔ ለሀገሬ ብለህ ከምትሰራ እኔ ለሱማሊ ብለህ ለምን አትሰራም ባል እንገዳ ከበርስ ገባ አንዱ ደግሞ የጸራ አቤውተኝነትህና በስውር የመስራት ክንብንብ አሁን ተገለጠ የሚል ይሄንን ያቀባበሉ ሊቀመን በሩ ይጠብቁኛል ቢሮአቸው ገቡ ንጉስ ያሉ ይሄ ፕሮግራም ይሰራው ትክክል ባይሆን የመጨረሻ መሆኑን ታውቃለሁ ያሉኛው ያስጓል ለቀመን በር እኔ ኮንኝ ይሄን ሰዎች በሙሉ ይጠየኩኛል እሱን በኋላ ተነግረኛል አሉ እዚሁ ተጠብቀኛል አሉ እዛው ደርግ ጽፈት ቤት እዛው ደርግ ጽፈት ቤት እኔ ከሳቸው በአምስት ሰዓት ቲም ይዘው ወደ ሐላይ ደግ ይሄዱ እኔ እዛው እስከ 9 ሰዓት ተኩል ቁጭ ብዬ ሄሊኮፕተር ማለት ነው በሄሊኮፕተር አው በለባሊ ቤት የምለመን ገር አልቻልኩኝም እንግዲህ እንደምሞ ታውቀዋለሁኝ እንግዲህ ይሄ መጨረሻ ነው ብለኛል ስለዚህ ሳቸው ሄደው የጎሳ መሪዎችን ሁሉ አነጋገረው ሁሉን ብለው እሳት ለብሰው ተመልሰው መጡ ልክ ሲመጡ ቢሯቸው ሲገቡ ንጉስ እንትሩልኝ እና ይሰራው ሁነት ነው እነኚህ እዚህ ያሉት ተልካሻዎች ናቸው እንጂ የፕሮግራም መተላለፍ አልነበረበትም አንተ ራስህ እና ደንሃል ሰውቹን ማነጋገሪያቸዋለሁ በጣም ያሳዝናል ለወደፊት ግን እንደዚህ አይነት ሀገር የሚነካ ጉዳይ ግን አለ አይደለ ከኔ ጋር የተነጋገር ከመስራት ይኖርብሃል አለ ይም በዛ ከዛ ሁኔታ ዳነንና አመለጥን እየተከታተላችሁ ያለችሁት የሬዲዮ እንግዳ ፕሮግራማችን ይከጥላል እንግዳችን ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ናቸው ብራሃኑ ገብረማርያም ያስተናገድኳችሁ ነው አንድ ሙዚቃ አዳምጣን ተመልሰን መጣል ዘመን ተበላሽ ተ ሳይሆኑ ጨካኝ ፍጡራን ነበሩ ለፍጡራ ዘኝ ኡነት ርግራይ ኩን ደርደክነ እናንት ነበራች ለሰው ልጅ እናንት ነበራች ለሰው ልጅ ለዘነ ለበከረ 
ከምናየውና ከመንሰማው ፕሮግራም ላይ አንድ ይቀረጽ ነገር ስለላለች በአጭር ደቂቃ ቢመለከቱ ሊን ጥሩ ነው የሲንጀር ፕሮግራም ነው ማለት ነው እዛ ጋር የተባረሩና እንደም የግድያ ትዛዝ ይወጣባቾ ሐሳቦች ነበርውና እስቲና እናንሱ አጠራል ጋር በእውነት ማስተዋቂያ ሚኒስቴር በነበርኩበት ጊዜ ወደ ኋላ ተመልሽ ሳስብ በጣም አድርጌ እግዚአብሔርን ከመመሰግንበት ጉዳዮች አንዱ በሲንጀር ፕሮግራም ውስጥ በተፈጸመ ሁኔታ ሶስት ሰዎች ከሁለት ቀን በኋላ ሊገደሉ ተብሎ የመዳናቸው ሁኔታ ቃለ ምልልስ ላይ እርሱ በገባትነት የተጠቀሙባቸው ቃለ ምልልሱ ላይ መረጃ ይሰጡ መረጃ ይሰጡ ሰዎች ነበሩ ያ በመንግስት ተወሰነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቅርንጫፉ መስሪያ ቤቱም ከነገንዘቡ ከነመኑ ተወረሰ ሲወረስ በመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ላይ የነበሩ ከዛ ድርጅት ባልሃብቶች ጋራ ወንድምም የሆኑ ዘመድም የሆኑ ሰዎች ነበሩ እናውቃለን እንደኛ ሰዎች እነኚህን ሰዎች አንን ኃይል በመጠቀም ያንድ ጊዜ አዲስ አበባ ፖሊስ ውስጥ ዋን አዛጅ የነበሩ ሰው ነበሩ እነኚህን እድሎች በመጠቀም እነኛን ሶስት ዋና ዋናዎቹን የጠቆሙትንና መረጃ የሰጡትን ሰዎች ወስደው ዊንጌ ትምርት ቤት ጀርባ ከፍተኛ 24 የሚባል ድሮ የኢሃፓ ደፍሰ ገዳዮች ናቸው ምን የሚባል መጨረሻ ከመግደላቸው በፊት ድርግ የሚገላቸው ንዛ ነበር የሚያስቀምጠው እዛ ተቀምጠዋል እና አንድ ቀን ቢሮ የቁጭሪየ ባለቤቶቻቸው የመጡና ያነጋገሩኛል ባሎቻችን እኮ ሊገደሉ ነው ባንተ ፕሮግራም ምክንያት ይሉኛል ምን ሆነ እዚ ቦታ ነው ያሉት ያው እንዴት ጀርባ ያለው የሚገደሉ ሰዎች ያሉበት እንደሆነ እረዳለሁ ስለዚህ ዊንጌት ይሄዳለሁ አንድ ምክትል አስተራለቀ አደርግ ምርመራይ ማቀውን አገኘሁና እንደዚህ አይነት ሰዎች እዚ ታስረዋሉ አይ እነኚህ በመንግስ ከፍተኛ ባለ ስልጣኖች ተረጋግጦና ተመርምሩ ከሁለት ቀን በኋላ ነው ሬሳቸው እንኳን የቴቦታ እንደሚጣል ኦሬዲ ተወስኗል 
ግን ሐላፊ ከሆነው ከምክትል መቶ አለቃው ጋር አላገናኝ ይለኛል አንነጋገርኩት አይ ጓድ ንጉሴ እዚ ላይ ተሳስተሃላ ለምንኝ ያለቀላቸው በላይ ነከል ነከልኮ የላኳቸው ናቸውና እንዲያውም ትንሽ ምርመራ እናድርግ ብለን ነው እንጂ ነገማታ ወይም ተነጎዳ ነኝህ ርምጃ ተወስዶባቸው የሚጣሉ ናቸው ብሎ ነገረኝ በጣም ያስደነግጥ ነው ያን ጊዜ ታምራት ፈረደ የሚባል የደርጉ ማስተዋቂያ ሐላፊ ጉዳያችን አንዳንድ ችግር ሲኖር የምንነግረው ለሱ ደውልኩለት እነማን ናቸው ያሳሰሯቸው አዎ ከነሱ ጋር አትግል ማድርጋ አይቻለም አሁን ሊቀመን በርጋ ሰዎች አሉ ሲወጡ ለራሱ ነው የምንነግረው አለ ለሊቀመን በር መንግስቱ ማለት ነው እና ከዛው አንተ ዛው ጠብቅ አትሄዳለህ እና ዛው ጠብቁ ለሊቀመን በሩ ሄደ ሁለት ላንድሮ በሮች መጡ ወዲያውን ወዲያውን እነኛ ሰዎች ከዛ ተወሰዱ እና ወደ ድርግ ጽበት ቤት በኋላ ሲጣራ ውሸት ነው ነገሩ እንዲያውም ለሪከርድ ያ ምክትል መቶ አለቃው ዊንጌት ጀርባ የደበረው ርምጃ ተወስዶባቸው እንዲጣሉ የተወሰነባቸው ነበር ብሎ ደብዳቤ ጽፎ ማተም አድርጎ ለነሱ ሰጥቷቸው አላራሳቸውና አንዱ በጣም ይሰቀጥጠኝ የነበረው በእውነት የነኝ እንደዚህ አደጋ ይደረሰባቸው የታሰሩ ይተንገራቸው ከመተረፉ ማለት ነው አንዱ በእውነት የሲንጀር ኩባ እንደዚህ ርምጃ የተወሰደባቸውና በመንግስቱ ሳኒ በተሰጠባቸው በኩል በእኔም ላይ ብዙ አደጋ ነበር አንድ ጊዜ ኮንሪል ተስፋዬ የደህንነቱ ኃላፊ ጠርተው አላደል በአንዱ ገን የሃፓዎች ሊገሉ ይፈልጋሉ በሌላው ገን ደግሞ እነኚህ መታጋልጣቸው ሰዎች ብዙ መረጃዎች አሉንና መኪና ስትነዳ በመብራት አይ በመብራት ባለበት በኩል አቆመ እንዳትሄድ እቤተ ከገባሃቱ አንድ ሰባት መንበሪያዊ ሰጥተው ይነበር ይሄንን አድርክ ካስፈልገም ደግሞ ሽጉጥ ከደርጉ የደህንነት ክፍል ኮንሪል ዳንኤል ጋር እንድትወስድ ተብሏል ለሚል ነግረውኝ ለኔም ለ ራሴን ኳና ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ተጠብቆ ይነብርና በእውነት በእንደዚህ አይነት መንገድ ያለ እንደዚህ አይነት ብዙ ችግር ያጋጠማቸው ባንዶ ገን ነገሩ ደስ ያሰኛል በኋላ ግን እነኛ ሰዎች አጋር የላቸው ሌሎች ሰዎች ይመጣሉ እነኛም በጥቅም የታያዙ ናቸው በቃ የገደለሽ ቀርቶ አለ አይደለ ነው የሞተልሽ አለ አይደለ አደጋ ደረሰብሽ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ ኖር እንደ ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት ብዙ ይሄ በጣም ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ቀላል አይደለም እና ሌሎችም ከዚህ የበለጡ አንድ አንድ አደጋዎች ባጠገብ ያለፉ አሉ አለፊያቸው አለሁኝ ነገር ግን በጣም የሚያሳዝነው እንደዚህ አይነት ማደጋና ከስራ መፈናቀል እስከሞትም የደረሱ ሰዎች እንዳሉ አስተውሰልኝ ሙያው የሚጠይቀውን መስዋዕት እንት ነው ያያየንበት ያለነውና ለ በርካታ ጋዜጠኞችም እንደ ሀገርም ትምርት ሊወሰድበት ይመስለኛል ትምርቱን ከእንግሊዝ አጠናቀው ሲመለሱ የማስተዋቂያ ሚኒስትር እንዲሆኑ ጥያቄ ቀርቦለት አልተቀበሉ አለ መቀበል ይቻላል እንዴ አዎ ያን ጊዜ ምንድነው አለቃዬ አሁን ጣሊያን ኤምባሲ ያሉት ጀነራል አዲስ ተደላ ከእንግሊዝ ሀገር እንደመጣው የምሰራቸውን ያሰብኳቸውን የሰራ ዝርዝር ለዘመቻ መመሪያ የውጭ ጉዳይ የማስተዋቂያ ቢሮ ሐላፊ ነበርኩኝና ለሱ የሚሆን ሳቀር ምን አንተ ኮዚህ አትቆይም አንተ ኮ በቅርቡት ሄዳለህ ይሉኛል ወዴት ነው በሄደው አልተደወለልህም ወይ ከጓድ ሊቀመን በር ቢሮ ይሉኛል እኔ አልተደወለልኝ አንተኮ ምክትል ሚኒስትር ሆነ ማስተዋቂያ ሚኒስትር እንድትሄድ ተብሏል ይሉኛል ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይቶ አለቃየ የነበሩት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ኃይሉ ይመኑ አንተ መቼ ነው የምትሄድ ይሉኛል እኔ አቶ ኃይሉ ቢሮ ቀጠሮ ይዝ ሄደና አሁን ማስተዋቂያ ሚኒስትር ምስክልቅሉ ይወጣበት የጋዜጠኝነት ስራ በሙሉ ተዳክቦ ራሱ መንግስት ምን ያህል ጊዜ ሊቆይ ይችላል አይደለ የሚችልም ነው ይሄ እንግዲህ ምንድነው ይሄ ከመምጣቱ ሁለት አመት ተኩል ሶስት አመት ገደማ ላይ ነው እና ይሄ ነው እዛ ደሞ ለመስራት ራሱ ጋዜጠኛው ሞራሉ የተሰበረበት በይሃ በኢሰፋ ድርጅት አባልነትና አባል በመሆን ሀገርነት ስሜት የማይሰማው ኔታ ያለበት እዛው ይቀርብ ግን ይሁን ይስላል ለኢንቫይሮንመንት ጥሩ አይደለም እና አቶ ኃይሉ በምንም አይነት መንገድ እንግዲያው አንድ ኮንዲሽን አስገብኝ እና እሳቸው ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሄደው ነበርና ስለዚህ የውጭ ጉዳይ የፍትህና የማስተዋቂያ ቢሮ የሚባሉ ቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያመለክቱ ሶስት ምስራ ቤቶች አሉ ያንን በታማኝነት ብዙ ምዝርቱ ሚስጥር የሚመጣባቸው ደብዳቤ ይስላሉ በዛ ቢሮ ሐላፊ ሆነ ያው ምክትል ሚኒስትር ስራ ነው እርዳኝ እኔን እና እኔ አማላጅ ይሁን አሉ መንግስቱ ገምበቹ የሚባል ሊቀ ምንበር መንግስቱ ልጅ ረዳት ነበር ሄደው ንጉሴ ወደ ዛለም ሄድ የማይፈልግም እኔ ደግሞ በጣም ሰው ፈልጋለሁኝና እንደው ለጓድ ሊቀ ምንበር ነገር እሱ በዚህ በዚህ ምክንያት ይሄም ስራ ኢኳሊ ኢምፖርት ተንተነውና በል 
መንግስቱ ገመቹ ደውልኝና ለምን እንደው ሊቀመ ንበርጋ ከመግባት የቤት ካንተ ለውቅ ብየነው ለምን እንደው ለሄነንም ቢያልከው ብሎ ይነገረኛል ይሄ ነው አልኩኝ ከዛ በኋላ ሳምሃው ነገሩ እንት ነው ሆነ ደብዳቤ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጻፈልኝና የውጭ ጉዳይ የፍትህ ቢሮ የማስተዋቂያ ቢሮ ሐላፊ ሆንኩኝ በዚህ ምክንያት ወደ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር በመክትል ሚኒስትርነት የሚሄድ የጉዳይ በዚህው ተጻካ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ያለው ነገር አንድ ጠቅላይ ነው እና አልፈጥሩ ይመስለኛልና መጀመሪያ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ሲሄዱ የተቀበሉት ባሉ ግርማ ነበር የግብዩ ድባብ ምን ይመስል ነበር ከነማን አንጋፋ ጋዜጠኞች ጋር አሳብረው ሰርቷል ያድማጥም ጥያቄ ስለሚመስልኝ እንደው ተቀስ ተቀስ አርገናት ወደ ሌላው ጉዳያችን ገባ እኔ እንግዲህ ወደ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር በእውነት ስመጣ ወጣት ጋዜጠኛ ነኝ እንደዚህ ሰፊ በሆነ በሚዲያ ተቋም ውስጥ አልሰራሁኝም የተወሰነ ትምህርት አለኝ ነገር ግን በብስራት ወንጌል በፍሬ ነገሮች በተለይም በአለም ሁኔታ ላይ ስለነ ኬጂቢ ሲል ሌሎችን ብዙ ናቸው በሰራዋቸው በህزب ዘንድ መታወቅ በመንግስትም ዘዶ ነው መታወቅ መጥቻለሁ ግን እዛ አከባቢ ከድሮ ጀምሮ ይማቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ እነ ማአረጉ አሉ እነ ብርሃኑ ዘሪ ሆነ አሉ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ደግሞ እነ ታደሰ አሉ አላ አይደለ እናቶ ገዳሙ አሉ አላ አይደለ ብዙ እነ ወርቁ ተገኝ ብዙ የማቃቸው ባሉ ግርማ ነበር መጀመሪያ ተቀበለው ባሉ ግርማ ነው አቶ ባሉ ግርማ ለከ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ለከ እንደገባሁኝና ወረቀት እጂ እንደመጣሁኝ አቶ ባሉ ግርማ እንኳን ደህና መጣ ስለም እንደምትመጣ ከደርግ ጽፈት ቤት ተነግሮናል ደብዳቤውም ድርሶናል አሉኝ እና ያ ደገባሁኝ ነገርኩት እኔ እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት አልሰራሁኝ እናንተ ባላችሁበት ሁኔታ በየግልጽ ነው ኖ ኖ ኖ ኖ የሰራሃቸውን ፕሮግራሞች ሰምቻቸዋለሁ እስላንተም የተነገረኝንም አውቃለሁ ነገር ግን ለንገር እዚ እዚ ጊቢ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ አለ ለትማር የምትችል ለያስተምሩህ የሚችሉ በጣም ቀና የሆኑ ጥሩ ሰዎች አሉ አለ የሚበዛው ግን አለ ነው ብዙ ሊያስተምሩህ የማይችሉ ወሬና ደብተራ የሆኑ ሰዎች የሚያሉበት ግቢ ነው አለ ከነዚህ ምንም አትማር ማለ ደገ ነገር የነሱ ኑቀት በሳምንትና ቦርት ይዘዋል አለ ተንኮላቸውን ግን አለ የማቱ ሳላ እድሜ እንኳን ቢኖር አትደርስበትም አለ ስለዚህ አንተ ስራህን መስራት ብቻ ነው ተረጋግጣ አለ እዴ የብስራት ወንጌል እንዳለው የሚመጡ ሊ መጽሔቶች የተለያየ ዓለም አቀፍ መጽሔቶች ነበሩ በሙሉ ደብዳቤ ተጻፈና እነኚህ በሙሉ እንዲመጡ የተከለከሉ ዜናዎች እንዲደርሱት ጥሩ ቢሮ እንዲሰጠው ሳተላይት ሬዲዮ እንዲፈቀድለት ይሄን ሁሉ ያደረገልኝ አቶ ባሉ ነው እና እየተረጋጋው መጣው መልካም ከኢትዮጵያ ሬዲዮ እንደለቀቁ ዘመንታ መምሪያ ላይ ገብቱ እንዴት ነው ተከላቀሩት ዘመንታ መምሪያ አንድ ቀን ዛው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ሲሰራ ሊቀመን በሩ ቢሮ ተደወለልኝ ሊቀመን በሩ ጋር ሄድኩኝ አሁን በመስራቅ ያለውን የጦርነት ሁኔታ ጨርሰናል በዛም በፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳው በእውነት እዚህ በብስራቅ ሶማሊያዎች ባደረሱብና አደጋ በዛስ ኮሚቴው ውስጥ ሰራ ነበርና አሁን ያንን ጨርሰናል ከየመስራ ቤቱ አንድ አንድ ሰው መርጠን የዘመቻ መምሪያ ለማቋቋም ይፈልል ያቋቋም ነው አዋጁ የወጣው ጥቅምት 19 1971 ነው ስለዚህ በዛው ውስጥ ከማስተዋቂያ ሚኒስቴር አንተ ተወከለ ሚዲያውን ከልማት አቋያ እንድታስተባብር ድብዳብ ይደርሳል እና አደረ ስካውን ድረስ በሰራህበት መንፈስ በዚህ ደግሞ በኢኮኖሚ ልማቱ ደግሞ አንድ ነገር ለማድረግ ጥረት ማድረግና ማገዝ አለብህ የሚል ይሄንን ከነገሩን በኋላ ኮንሬል ፍጻ ደስታ ያን የደርጉ ጻፊ ስለነበሩ በሳቺ የተጻፈ ድብዳቤ እዚ ቦታ ተመድቧል የሚል በሃላፊነት ያ ድብዳቤ ደረሰኝ ሉል መኮንን ቤት የነበረው አሜሪካን ኤምባሲ ያጠገብ በዛ ምክንያት በዚህ ነው ወደዛ የገባውት ከሊቀምን ብሩ አንደጋግረውኝ ከደርግ ጽፈት ቤት በደረሰኝ ድብዳቤ መሰረት ነው እዛ ገብቼ በእውነት እንደምታቀው ዘመቻ መመሪያ ማለት አጸደ ምሁራን ማለት ነው በሃገሪቱ ያሉ ምርጥ ሰዎች ሁሉ በሙሉ ተሰብስበው እዛው ውስጥ ነው ያሉት እዛ መስራ ቤት የተጠናው ጥናት ዘጠና በመቶ ይሄ አደግ በሙሉ ሰብስቦ የተጠቀመበት ጥናት ነው እና ያ መስራ ቤት ትምርት ቤት ነው እና ስከዛሬ ተሰሩ ጥናቶች ማንንም ከዛ በፊትም ከዛ በኋላ ሚሰራቸው የለም ለምሳሌ ውስጥ የማስተዋቂያ ሚኒስቴርን ማስ ሚዲያ ማስ ሚዲያ እዚህ ሀገር ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ በመን አለፈ የተደረሰ የሚለውን ጥናትና ታሪክ ለማወቅም ትፈልግ ከሆነ ለ10 አመቱ መሪ እቅድ ማስ ሚዲያና የማስ ሚዲያ ታሪክ የሚለውን ዘመቻ መመሪያ የጻፎን ማን በብቻ ይበቃል እና ያ ትልቅ ነገር ነው ኢንዱስትሪውንም እንደዚሁ የየዘርፉ ማለት ነው የየዘርፉና ስለዚህ ለኔ ትልቅ ትምርት ቤት ነው ከሁሉ በላይ ደግሞ እዛ በነበርኩበት ግዜ በእውነት የጻፍኳቸው የታተሙ ብዙ ነገሮች አሉ መጽሔት ማቋቋሜ እዛ ሆኘ ሌላ ከሊቀምን በሩ ተጠርቼ በሊቀምን በሩ ፊርማ 
ደብዳቤ ተሰጥቶኝ ሰራሁት የምዝበራና በኩንነት የሚባል የቁጥጥር ኮሚቴ በሀገሪቱ ተቋቁሞ ነበርና ሊቀ መንበሩ ያንን ስራ እንዲሰሩ ከመረጧቸው 11 ሰዎች አንዱ ነበርኩኝ የሊቀ መንበሩ ደብዳቤ ተሽፎ ደርሶኝ እዛም ላይ እየሰራናቸው ከማስተዋቂያ ሚኒስቴር ከወጡ ጋዜጠኞች ጋር አሆነን ብዙ ስራዎች በዛም ላይ የተሰራውን አስተውሳለሁ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ሆነውም ሰርቷል ከነ ድራሲና ጋዜጠኛ ብርሃኑ ዘሪውን ጋር ማለት ነው ምናልባት በፕሬዝዳንትነት ዘመኑ የሰሩት መልካም ነገር ምን ነበር በአማራርነቱም ከደርግ ማስፈራሪያ ደርሶት ነበር ሊቀ መንበሩ እንደሚፈልጎት ሁሉ ደግሞ በሌላው ማንጻር ማስፈራሪያ የሚደርስ ነበርና ብናይው አው በእውነት እኔ ስጀምር ጋዜጠኞች ማህበር ምክትል ነበርኩኝ አለቃችንና ሰብሳቢው ብርሃኑ ዘሪሁን ነበር ብርሃኑ ዘሪሁን በጣም ይቅርብ ወዳጅ ነው በጣም ተጫዋች ቁም ነገረኛ ደፋር ለእውነት የቆመ ሰው ነው ብርሃኑ ዘሪሁን በዚህ አቋሙ በአዲስ ዘመን የሚሰራውን ስራ በርእስ አንቀጹ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያቀውኑ ስለ ብርሃኑ ዘሪሁን ብዙ መናገር የሚያስፈልገኛ አይመስልኝም በጣም የማከብረው ትልቅ ሰው ነው ስለዚህ አንተ ከቀን መንገደኞች ጋራ ከዚህ ከመኤሶን ጋራ ግንኙነት አለ ከዚህ ከዚህ በሚል ሌቭል አደረጉና እዛ ለፖለቲካ ፓርቲዎች አባሎች አሳሰሩት ሲያሳስሩት እኔ አውቶማቲካሊ ምክትል የነበርኩ ተጠባባቂ ሆንኩኝ ከዛ በኋላ ሰብሳቢ ሆንኩኝ ከዛ በኋላ አንዱ እዛ ከሰራናቸው በእውነት ብዙ ጋዜጠኞችን ሶሻሊስት ሀገር ይሁን እንጂ እየላከንና ሰለጥን ነበር ብዙዎችን ጋዜጠኞች አሰልጠናናል ሌላው ምንድነው ጋዜጠኞች ማህበር በእውነት በነጻነትና በእውነት ክርክር ነበር ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ በዚህ ውስጥ አንዳንዶቻችን የምናቀርበውን ሐሳብና የምንሰጣውን የሚመለከተው መንግስት ክፍል በተለይ ማስተዋቂያ ሚኒስትር የሚነበረው ሚኒስትሩም አልወደዱት ነበር ስለዚህ ሁለት ሁለት ቦታ ተጠርቻለሁ አንዱ ነው ብቻ አይደለሁኝ እነ ተፈራስ ማረ ሌሎችም አሉበት ማከላዊ ኮንሬል በላይነ የሚባሉ ነበሩ እሳቸው ጠርተውን ተከሳቸዋል እዚ ጋዜጠኞች ማህበር ሬዲዮም በነበርክበት ጊዜ እንዳ አንተ ደግሞ በመንግስት ከፍተኛ ዋጋ ያለው ፕሮግራም እንድትታዘጋጅ መጥተ በእንደዚህ አይነት ንጻነት ባለው ከመንግስት የፖለቲካ አመለካከት ውጭ የሆነ ንጻ የሆነ ውይይት እንዴት አድርጋችሁ ወደ መትፈቅዱትና እኔ መጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንድትሰጥ ለሰጠህ ነው የጠራው ብለው ያውቆኛል ሰውየው እና አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ኮንሬል ተካት ሁሉ ኔን ብቻ አይደለም ያን ጊዜ ደግሞ ዋና ጻፊ የነበረ የጋዜጠኞች ማህበር ጭምር ሁለታችንም ድርግ ጽፈት ቤት ተጠረ እኚህ ሰው ደግሞ የደርጉ የደህንነት ሐላፊ ነበር እሳቸው ደግሞ ንጉሴ ምንም አድርገ ነው ኮንሬል በላይነም ጠርቶ እንዳነጋገር እኔ በጨረሻ ነው ምነገር ጓድ ሊቀ መንበር በእንደዚህ አይነት ፕሮግራም ያመጣ አዝ ያደመጠ ይላንተ ኮ ከፍተኛ ግምት ያለደን እንዴት አድርገ ነው ንጻ የሆነ የፖለቲካ አባል አትሁን ነገር ግን ንጻ የሆነ ውይይት እዛ ትርምስ ነው የሚፈጠረው ብለው ነው የሚነግሩን ጋዜጠኞች ማህበር ስለዚህ ይሄ ማስጠንቀቂያ ከዛ ተሰጥቶናል ከዛ በኋላ የጋዜጠኞች ማህበር እየተዳከመ የሚታሰሩታል ተየታሰሩ ሄደ የጋዜጠኞች ማህበር በኋላም ሪሊ እየወደቀና እየተረሳ የበጣበት ጊዜ ነበር በመክትል ሚኒስትርነት ማረግ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ቀደም ሲያነሱ ነበር የውጭ ግንኙነትና የፍትህና ማስተዋቂያ ቢሮ ሐላፊ ሆኖ ሲሰሩ ካከናወናቸው ተግባራት አንዱ ሰሞኑንም ስናወራበት ነበር የታገደው የአባተ ሙክሪያት ያትር እንዲሰራ መደረጉ ይጣቀሳልና ስለ ተያትሩና ታያዥ ሆኑ እዛ መነበሩበት ጊዜ ከጥበብ ጋር በተያያዘ የሰሯቸው ነገሮች እናያቸው አንዱ ያባ ተመኩራን ስላነሳ ነው ያባ ተመኩራን በእውነት በኔ መንሽ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ኃይሉ ይመኑ ራሳቸው አንድ ቀን ጧት ቢሯቸው ይጠሩኝና ሲያበቃ የቅርብ ወዳጅ ይሆኑ የቅርብ ወዳጃቸው ማስተዋሰው ቤታቸው አቶ ኃይሉ ጋራ የኔም ቤት አዋሳኝ ስለነበረ አቃቸውልውና የቅርብ ወዳጃቸው ሜትር አርቲስት አፎርክ ናቸው ብዙ ጊዜ በየሳምንቱ ቤታቸው ይመጣሉ እሳቸው ደሞ ከኪነት ባለሙያዎች ጋር ግንኙነት ስላላቸው ያባ ተመኩራን ችግር እሳቸው እንዴት ለቲያትሩ ማይዲያ ምንም ማላቀም ጠሩኝና ሲያበቃ ያባ ተመኩራ ቲያትር እንደዚህ ተይዟል ብለውኝ በጣም ያዘኑ ሰዎች የቅርብ ወዳጆች የነገረውኛል ሂድና አባተን አነጋገረውና ቲያትሩን አሳየኝ በለው ይሉኛል እና የተቀረጸ ነበር ሄድኩኝ ቢሮ በደንብ ተቀበለኝ አባ ተመኩራን አነጋገርኩት እንትኑን አሳየኝ ታሪኩ ሄ ነው አልኩት እነማ እንደግሞ የገዛ ጓደጆቹና በተለያየ ቦታ ያሉ እርስ በርስ በሚደረግ ምቀኝነትና ተንኮል ያ ፕሮግራም እንዳይታይ በደርግ ላይ የተወሰ የተለየ ነገር የሚያመጣ መጥፎ አደገኛ ቲያትር ነው በምቢል ነው የቆመው በሙሉ ነገርኳቸው በጽፈት ሪፖርት አቀርቡ አቀረብኩላችሁ ያንተ እምነት ምንድነው አለ? እኔ ምንም 
ምንም ከፖለቲካ ጋርና ከዚህ መንግስት ጋር የሚቀርን ነገር እኔ አቶ ኃይለዋ ላይ ይወበጥ ማለት በማግስቱ ጥዋት ጠሩ ይሄንን ሪፖርት ባቀረው ሄድና ላባ ተመኩሪያ ቲያትሩ ሊታየ ይችላል ኃይሉ ይበዱ ሱም ደነገጠ ይሄንን ስለነገር ዋላ አይደለም ነገርኩት ከዛ በኋላ ያቲያትር ታየ አንዱ እሱ ነው ሌላ በእውነት ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በነበርኩበት ጊዜ አንዱ የማረሳው ነገር የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች የህክምና ሽፋን አልነበረች በደርግም ጊዜ አቀዋለሁ እኔ ምክንያቱም የውጭ ጉዳይ የፍትህና የማስተዋቂያ ቢሮ ኃላፊ ሆኝ ሰርቻለሁ እኔና ስለዚህ በእያደ ጊዜ ከሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተጻፈ ደብዳቤ መጣና እንደዚህ ኒውዮርክ ያለ ሰው አቀዋለሁ ገብረ በደን የሚባል ታሞ ምን ብሎ መንግስት ይፍቀድልን ኢትዮጵያ አክ ላቶ ታምራት ላይ ነው ደብዳቤ ጻፍኩለት በአፍሪካ ውስጥ የህክምና ሽፋን የሌላቸው ሀገሮች ለዲፕሎማት ኢትዮጵያ ነች ይሄንን ሁሉ የሌሎችን ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ አንስቼ በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊትም ደግሞ በደርግ ጊዜ ብዙ ሰዎች አደጋ እንደደረሰባቸው አሁንም ይሄ ጉዳይ ብቻውን ሳይሆን መወሰን ያለበት ይሄ ሁሉ ይታይ አቶ ታምራት በእውነት ተደገጠ ወደ አሁን ኮሚቲ ተቋቋመ ከውጭ ጉዳይ ከገንዘብ ሚኒስቴር ከብሔራዊ ባንክ ኮሚቲ እንዲቋቋም ተደረገ ተጠና ከዛ በኋላ በዛ ደብዳቤ መነሻ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ዘላቂ የሆነ የህክምና ከቨሬጅ እንዲያገኝ ሆነ አንዱ የሚያሳዝን ጊዜ በሃዲ ጊዜ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነበር ያለበርኩትና ታስታውስ እንደሆነ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር የነበሩ ጋዜጠኞች አንዳንዱም ብሄር ተኮር ነው ጋዜጠኞች የታወቁ ሁሉ ከደሞስ ከስራ ከጥረታ አገር ለቆ ከመሄድ ታግደው ነበር እዛ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የምትጻፍ አንድ አጭር ደብዳቤ አለች የተለመደች ይሄዱና ስም ይሰበስቡና ይሄ ከደርግ ጋር የነበረው ስንቱን የሀገሪቱን ሙ ባለሙያ ሁሉ በዛች በሶስት መስመር ደብዳቤ ነው የገደሉት አይደለም አይደለም ምን ይላል ያለ ስራ ያለ ደሞዝ ያለ ጥረታ ከሀገር እንዳይወጡ የትምልት ሄደ አይደለም ስረኛ ብዙዎቹ ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ከአሜሪካን ሀገር አስተማሪ የነበሩ በአማካሪነት የሚሰሩ ብዙ ሰዎች ነበሩ እና ላቶ ታምራት ነገርኩት ይሄ በጣም ያሳዝናል አልኩት እንደዚህ ነው አለኝ እነኚ ሄደር ጋባ ላይ አይደሉም እነኚ በነፍሰ ገዳይነት ከመትፈልጓቸው ሰዎች ጋር የሚፈረጁ አይደሉም ሙህራን ናቸው ለነሱ ይገርማል አንድ ቀን እንዳስብበት ጠይቃ አለኝ ከዛ በኋላ ድብዳቤ ተጽፎ በትፈልጉ ሀገር ለቃቹ ሄዱ በትፈልጉ በበንግስ ስራ በትፈልጉ በግል ጥረታ አመትፈልጉ ወደ ጥረታቹ ያገዳ ሙሉ በሙሉ ተነስተዋል ለሚል ድብዳቤ ተጽፎ ማየት እኔ አንን ግቢ ከመልቀቄ በፊት ያየሁት አንዱ ትልቅ ሪሊክ ድዋኔ ነው ያየሁት እሺ ቀጠለን አንድ ድምጽና ሰማና ወደ ተከታዩ ውይታችን እንሻገራለን የቀን ቀኝ የፖፕሌሽን ሚዲያ ሴንተር ኢትዮጵያ የተዘጋጀ በየሳምንቱ ህድምሽት 2 ሰዓት ከ30 እና ረቡ ምሽት 3 ሰዓት ከ15 ላይ የሚቀርብላችሁ የቀን ቅኝ ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ነው የቀን ቅኝ አረታይ አንጓቸ ታያራታይ ማበጀበኝ እናቲ አይ አይሆንም አንኩ እንግዲህ ለምን ነው የማይሆነው አሁን እንደው ማዛው ወስፋት የሚያንጫጫውት ከመንጨታ ኑሮ አንድ ጉርሻም መንፈጉን እግዚአብሔር ይወዷል እና አይ እንግዲህም ሆኖ ነው አይሃለም እንደው ያለ መደብሽ ንፍገት ከታ መጣሹ ብዬ ነው የሰጠሽኛ አለባበሩ ማንጀት የሚያርስ ነው ይልቅየ ሆድህን ሸርሸር እንዲያረግል ያምሮትህን ያክሪ አበላ ዘንድ ጠላው እንደጋግ መጠጣውማ አይግዴለሽ እንደው አንድ ፍትኑ አያማሩ ጋር ደርሸስ መለስ ተጠጣውአለሁ እናቲ እንዴ ወነታውም በላይ አያማሩ ዘንድ ተዳብለ ገና አኮ ነው አለኝ በቅሌቷን ተግጭ ባሰግራት ጀንበሯ ሳታሰገዝክ ድረስ ብዬ መለሳለሁ አይ ቀኑ ሙሉ ስዳክሩ አልከመስሎኝ ወዲህም ይወደድከውን ወጻቀም ሰው መንገድ መግባት ከፋይ አንቺ አላመልሽ እንደው ከፍተሽ ከለከልሽኝ በላይ ድርስ ወደሞ ማሰብ ፈረክ 
من ነው ደምልየ አን ያስማክ ፋቲም ማል ነበር ኋላ ታዲያ ድርሰሽ በኔ መጨከሙ ምን ይሉታል አያማሩ ዘንድ ማተድ ተው ቀርተ መታወጋን ተሆነ ነግራለሁ አያርጓጭ ابراهيم حسن فات ي وبوبليشي ميديا سنتر ايتوبيا يتزغاج زوتربو بزي ساعات يميقربلاچو ابراهيم حسن فات يتسنيا ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ነው የብራሃን አጽማፋት ያውላቾ የባለቤታቸው ወንድም አይደሉ? አው የምስራቅ አጎት ማለት ነው። እሺ ታዲያ በደና አፈልጉኝ? ማለት የምትተባበረው ነገር ካለ። እቺ አንተ ነ ተባባሪው? አው ነው የምትተባበረው ነገር አለ። ልጄን ምስራቅን ከደበቅበት ቦታ አምጥተህ እንድትሰጠኝ ፈልጋለሁ። እኔ ነኝ ምስራቅን እየደበቀኩት? ተሳስተው እንደሆን እየቀለድኩ አይደለም። እኔ ማልቀለድኩም ከን ነው መስዳት? ደሞስ ትልቅ ልጅ አይደለችም? እንዴት ነው መስዳት? ከየትም ይሁን እንዴትም ለጂቷን አምጣት ደሞ ምስራቅ እናትም አባትም አላት አባቱ አያሉ እናንተ እንዴ ነው እኔንም ጠይቁ አባት ተብየውማ የስራህ ተባባሪ ነው ስራህ የቱ ስራይ ልብ አድርጉ አጎቷም ቢሆኑ በኋላ ፍርድ ቤት አቅርቤ በሷ ላይ እንዲመሰክሩ ነው ማደርጎት ትማ የበፊቷን ስትወስድና አረብ ሀገር ስትልካት ስልጣና ላይ ስለነበርኩ ሳላውቅ ቀረው በኋላም ጅብከ ሄደው ሻጮህ በየዝም አልኩ ከዛ ደሞ የሌላ ሰዎች ልጆች ስትሻት ዝም አለ ያኔ ዝም ስላልነ አሁን ደሞ ባይናችን መጣ የኔት ሌላ ጉዳይ ካለሽ ተናገሪ እኔ ከህቴ ውጪ ሌላ ምንም ጉዳይ ካንተ ጋር ይሉ ቅኝተና ከብራሃን አጽናፋት ለማስተዋወስ ነው ለአድማጮች ከድራማው ላይ የተወሰነውን ያሰማነው እሺ ለማቶቹ ላይ ትንሽ እናውራ አፍሪካ ግሎባል ሚዲያ ዋርድ እንዲሁም አፍሪካንስ ቸርማን አዋርድ ናቸው ይሄ ኢክስነ ህዝብን በተመለከተ እኔና ፕሮፌሰር አሰፋ ኃይለማርያም ሂልተን ውስጥ በተደረገው ኦኬሽን የፕላን ኮሚሽን እና ዩኤንኤፒፒኤ ለ25 አመት ፖሊሲ ኮጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለም አቀፍ ስብሰባ በተደረጉትም ይህ ደግሞ ጉዳይ በህብረተሰቡ ዘንድ በተለያየ መንገድ ሰርጾ እንዲገባ በማድረግ ላደረግነው የሜዳሊያ ሽልማት ተሰጥቶናል ሌላው ምንድነው በጣም አድርገ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት አንዱ ነገር በአፍሪካ ውስጥ በየአመቱ የሚሰጥ በኮሙኒኬሽን ሊደርሺፕ አንድ ሽልማት አለ አፍሪካ ቸርማን ሳወርድ የሚባል በ2012 ላይ የተሰጠውን ሽልማት እሱን እኔ ነበርኩኝ እንደውስድ ሽልማቱን ያገኘሁት ሌላው በአፍሪካ ውስጥ የቤተሰብ ቅድን ፕሮግራምና ኤች አይ ቪድስን በመከላከል አቋያ ትልቅ የሚዲያ ካምፔን ስራ ይሰሩ እናማናቸው ተብሎ ሲጠራ ከአፍሪካ ያገኙት ከመረጃ ጋር ያገኙት ፒኤምሲ ነበረ ሁለተኛ ከጃማይካ አንድ ሴት ነበርች አንድ ሰው ነበር ስለዚህ ዋሽንግተን በተዘጋጀ ሪኮግኒሽን ይሄንን እና ሌሎችንም እንደዚህ አይነት ዛስፓን አወርድ የሚባል ደግሞ በሰራ ነው ምዕራፍ የተሰኘው ፕሮግራም በጣም አጥጋቢ ነበር ዩኤን ዩኒሴፍ ራሱ አጥንቶ ሌሎችንም የውጭ ሰዎች አጥንተው በሱ የግሎባል ሚዲያ አወርድ ኒውዮርክ ላይ ተሸልመናል እና እንደዚህ አይነት በርካታ ይሆኑ ሽልማቶች ከሁሉ በላይ ደግሞ ካና ገር በታተሙ ስምንት መጽሐፎች ውስጥ የኛ ስም ተጠቅሷል እና ስምንት የሆኑ የማስተርስ ዲግሪዎች አምስት በኢትዮጵያ ሶስት በአሜሪካ ሀገር በእኛ ስራ ላይ ታተመው ወጣዋል 
በጣም ደስ ይላል ኢኖቬሽን ሚዲያ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ ፎር ዴቨሎፕመንት የሚል መጽሐፍ አሉት ሌሎችን በዚህ ደረጃ በርካታ ስራዎች እንደሰሩ እናውቃለን ግዜ ቢኖርን እያንዳንዱን እየተቃቀስ ነው ብናወራ ጥሩ ነበር ግን ለማንኛውም ያለን ሰዓት ከዚህ በላይ ሊያስኪደን ስለማይችል እንደማጠቃለያ ያሚሉስ ነገር ካለ አንድ ደቂቃ አለስጥና እንኳን ኢኖቬቲቭ ሚዲያ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ የሚለው በእውነት ይሄ ማስ ሚዲያን ለልማት እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ሪሊ ያለውን ያ 50 አመት ግምገማ ይወስድና ዛሬ ምን እንስራ የሚል ነው ኮሙኒኬሽን ምንድነው ሚዲያ እንዴት ነው የሚሰራው የኢትዮጵያ አስተማከሩ እንዴት ነው የሚል በእንግሊዘኛ ነው በርግጥ የተጻፈው የሚል በጣም ጠቃሚ የሆነ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ በእውነት ራስ የሰለ ጻፍኩት አይደለም እኔ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ፕሮግራም ተጠቅመ በተለያዩ የሬዲዮ ጣቢያ የሚሰሩ በዚህ ፕሮግራም የሚያዘጋጁ ሰዎች ለሚያዘጋጁ ወረቀት ደብዳቤ ጽፈው የሚጠይቁ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ሬዲዮ ጣቢያዎች አምስት አምስት ኮፒ ለመስጠት ቃል ይገባለው ይሄን መጽሐፍ መጽሐፋው በጣም በጣም ጠቃሚ ነው እጅግ ነጥቦች የሞሉት ነው አንድ ሰው ለመማር ሲፈልግ ቅንም ተከተሉ ማወቅ የሚረዳ ነው ስለዚህ ላይብረሪያችን ውስጥ አስቀምጠን ለኛ የሚያመጡልና እንጠቀምበታለን አርማቻችን እስካሁን ስትከታተሉ የነበረው የሬዲዮ እንግዳ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል ጻለፍ ነው እንጂ የህይወት ተመክሮን ዳሰናል ማለት አይቻልም ባለን ጊዜ ግን ላዳግ ነው ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ የሬዲዮ እንግዳ ታስተካከለ